你的亲哥巧笑，叫我一辈子都看不腻。宋家。德皇，你们二人将《霓裳羽衣曲》修缀得如此完美无缺，朕真是高兴啊！今天朕要赐你们三杯酒。谢父皇。谢父皇。启禀皇太帝。皇太帝，有什么事吗？有事直说。启禀皇上，江北来报，说周军拜我大唐之兵万余人于窝口，都监何延熙被杀，监军冯延鲁下落不明，周军大败我唐兵万余人。启禀皇上，又一紧急军情急奏，周兵齐袭我青牛关，破我大唐十万兵众，生擒奉化节度使黄甫辉、常州团练使姚凤，滁州已被占领。周军是谁领兵？何人如此骁勇？启禀皇上，周国皇帝柴荣御驾亲征，但调兵遣将统兵的是赵匡胤。赵匡胤。是那个人吗？敢问公子大名？赵匡胤。你跟我到北方去，现在就走。到了北方，我会有一番作为的。相信我，我是你慧眼中的英雄啊！是你，我果真没有看错你。早就出去了，看您啊还在睡，就交代了，不准吵醒您。笙笙箫吹断水云间，重按霓裳歌遍彻。王妃，王爷的词写的如何啊？王爷比我想象的还要有才华，怪不得老爷说呀，只有他一个人才配得上王妃您呢。只是现在江北在打仗，他怎么还能写得出这么欢愉的绮丽艳词？可是皇后娘娘她不是说了吗？王爷啊，他是一个任情任性的人，脑子里想什么呢，他就会写什么。他脑子里没有打仗，自然作词就不关打仗的事儿了。王妃，你不会是因为听到赵匡胤这三个字，你心里就又起伏不定了吧？你说这个人。是不是真的是他，王妃？过去的事就让他过去吧，你也该忘了。那么真实的一个人，在我的记忆里，怎么可能轻易忘掉呢？你说，他会不会打到江南来？王妃，要是真的打到江南来，那他就成敌人了。我们竟然变成敌人了，王妃，请恕晴儿多嘴，你必须要彻底的把这个人忘了。你要记得，你现在是皇上的儿媳妇，是尊贵的郑王妃啊。你放心，我知道自己的身份。参见大哥。你就是领我大军夺下青牛关的先生，草民
，见过都虞侯大人。草民，乃一个教书先生，因久居此地，故对这一带的山川地形非常熟悉。嗯，清流观地势简要，两侧悬崖危耸，只有中间一条小路可通。唐国的黄府会一夫当关，让我们伤了不少的脑筋呢、啊。先生，你为周国立下了大功啊！哈、啊，草民只是略尽绵薄之力。大哥。赵普此人足智多谋，还为我们设下了正面佯攻、背面主攻的策略，使我们一举夺下了清流关。大哥，何不留此人做您的帐下侧室啊？不，以先生的才华，我赵匡胤必当引荐给大周天子，日后你我一文一武，共为辅佐，一定会令大周国扬威于天下。多谢都虞侯的提拔，草民铭刻于心。警告滁州父老兄弟姐妹们，大家不必惊慌，不必逃难。如今滁州已是我周国属地，滁州子民也就是大周子民，大周皇帝已颁下旨意，不得对滁州百姓侵害分毫。如果有人胆敢趁火打劫、违抗圣旨，我赵某绝不轻饶。各位，快快回到自己家里去吧。该做什么照样做什么，种庄稼，过日子，做生意。我赵匡胤一定会让滁州百姓安居乐业的。王彦生，孟将在，即刻派人在城里城外肃清逃兵，一并搜捕，趁火打劫之盗匪。是。跪呀！孟雪朝，孟雪朝，赵大哥，共捕获两百多名盗匪，骚扰民家，应即刻处死。嗯、把这些人全部交给赵普相加审问，如果不是盗匪，当即释放。是，你们跟我走，请留步。打扮成这个样子。我还真是差点就认不出你来了。大人这是好眼力，冯某这身打扮，让大人看笑话了。你的一剑，差点要了我的命，害得我红颜知己被迫嫁了别人。要忘了你还真是不容易，不杀你，难消我心头之恨。大大大大大大人，大人，您饶了我吧，您饶了我吧。当当当年，当年我也是，我也是迫不得已啊，都是一场误会，一场误会。将军，您放了我，您的大恩大德，我我我一辈子，一辈子都会感激您的。哼，放你一条生路
，有那么便宜吗？大人，大大大大大,大人，我求求你，求求你了！您让我将功补过，您让我将功补过。我我我这一辈子都会感激你的大恩大德呀、啊！贪生怕死的东西！好，我倒要看看你这个唐国败将，怎么为我大周朝廷肝脑涂地！啊！哎哎哎！不杀我了！真的！哎，谢谢，哎，谢谢大人。呃，冯延鲁一定会肝脑涂地的为您尽忠尽孝，不然必遭天打雷劈、五雷轰顶啊！谢谢，哎、谢谢。有你的帮助，唐国的气数已尽了。是是。唐朝廷有这样的小人把持朝政，国家还能不忙吗？我该不该？趁这个机会问问他，娥皇跟李六是不是？你们的，你们的六皇子成亲了是吧？是是是是是，呃，六皇子已经成亲两年了。呃，王妃贤淑温婉，夫妻两人琴瑟和鸣，人人都说他们是天作之。够了，我只问了你一句，你说那么多干什么？是是是是是，谢谢大人，谢谢大人。王爷，你还记不记得上一次我跟你说，满山红就是爱之花的故事？送人爱之花，代表一生只爱一个人。今早在御花园，我看着满山红娇艳欲滴，就特别趁着晨曦，摘了这一束，送给你。王妃，王爷可真是个有心的人啊！他是个能读透人心思的有情郎。那您对他还那么苛求吗？人呐，哪有十全十美的呀？不是对他苛求，是跟原本的期盼不同而已。原本的期盼？您原本有什么样的期盼？难道您是在拿王爷跟赵公子做比较？我没有，王妃。您就是这样挑剔王爷的，您这样对王爷一点都不公平。我有吗？秀帕还在身边，可丽人却已投入他人怀抱。他跟娥皇真的相配吗？他们真的是天作之合吗？娥皇，你还记得我吗？还是你已经把我忘了？咱们回府省亲，王爷亲自备办了那么多礼物，他对您真是有心呐、啊啊。快到了。王爷，王妃回府省亲，这才刚出门，您就想她了？去去去去，你还管那么多事啊？王爷，要不
，小的给您磨磨，您把思念写在纸上，写好了，小的快马给您送过去。备诚心堂旨，龙尾实验，还有停归墨，是。一重山，两重山，山远天高，烟水寒，相思枫叶淡。王爷，写好了，小的这就给您送过去。不用了，备车吧，我亲自去。啊，哎，叫，叫。想你，娘也想你呀、啊。娘，快去，叫姐姐。你看，我去。姐姐，佳敏，王妃，王妃，你看，王爷来了。娥皇，再见，王爷。再见，王爷。再见，王爷。王爷，你怎么来了？我写了首小令给你，所以就亲自送过来了。你看，你看。佳敏，佳敏，王爷，这是小妹佳敏。啊，佳敏，哎，那你要叫我姐夫。姐夫。哦，真乖。<笑>你才离开，我就感觉我们像隔了几重山似的，对你的思念像山高水深。好像你已经离开很久了，所以你就追来了。是啊，我一刻也不要和你分开。我，我不要受相思之苦。怎么来找姐姐姐夫玩啊？我喜欢姐姐姐夫。<笑>姐夫带你玩好不好？好，好，好。<笑>我们荡秋千。好，好，一，一，二，三。<笑>大人，你用不着担心。我说过让你活着回去，就一定会让你活着回去。我绝不会暗箭伤人。啊，呃，是封天鲁小人之心夺君子之腹，冯某对赵将军是感激不尽呐、啊。我跟你实话实说吧，放你回去只有一个目的，就是要你回到金陵之后，让你们的皇上指派李德明和钟魔来议和。不过，不许你说出是我的意思。李德明和钟魔，为什么一定要他二人来议和呢？哼，跟你一样，化解我与他二人之间的不快。啊啊，是，冯某一定照办。我告诉你，我是认真的。为了大周国和唐朝廷两国百姓的福祉，除了他二人之外，别人来，我不谈。是，冯某一定照办。冯大人，那我就不远送了。多谢都御侯大人专程护送，在下告辞，请。他就是冯延鲁啊，嗯，大哥，当时在长江
，他害你差点送了性命。可你现在为什么放他走呢？我留着他，还有些用处。臣赵匡胤、赵普参见皇上，免礼免礼。赵普，地图拿来没有？拿来了。啊，皇上，你看，这里是滁州，这里是濠州，这里是楚州，这里是四州，这里是寿州，紫金山，大概就在这个位置。嗯，拿到了这张地图，寿州城。朕一定要把他给拿下。哎，宽爷，在，你再来看看。启禀皇上，唐军屯驻在紫金山以北，如果我军能够绕到紫金山以南，再由南往北突击唐军营寨，则可切断寿州城内与城外的通道，使唐军无法首尾相顾。嗯，这么说来，往南，我们就可以截住唐朝廷的水师战舰。也就能够坐收战船了。嗯，是皇上。可是臣非常担心金陵长江水师的动态，深恐他们前去支援。如果能派人前去打探一下的话，臣愿往。呃啊，请皇上赐予精兵。臣不但要夜探他们的水师，更要打乱他们的阵营，让他们不敢轻举妄动。这样对他们的士气影响会非常大。好，好，好。要多少精兵，你去调度。是。哎，皇上，好，都一好，啊，我这儿有一张图，你看，这是一张南唐江南水师长江沿岸的部署图，上面有著名金陵街道和南唐皇族大臣的官邸位置。这张图可确保你此行万无一失啊！你看，这王府。快点，快点！好，搬过来。哎，放那边，这边，摆这边。来，赶快，赶快！好，放这边妾不知道您进来，我看你弹琴弹得入神，不敢打搅你。臣妾失态了，跟我来。各位兄弟，此次的行动是由我和供奉官都知赵匡胤大人担任两队的指挥。大家都听清楚了，此次前往，主要的目的就是要扰乱唐军水师的军心，给他们的将士制造恐慌。各队只带各自的人马，负责提两个唐国水师的人头回来，只许成功，不得失败。是，军令如山，都听清楚了吗？听清楚了。好，现在各自分头行动，把东西都藏起来。是。匡爷，大哥，这张地图你看清楚了吗？看清楚了。有没有问题？没什么问题。啊，对了，大哥，多谢你，让我来参与这次行动。好，我是想让你多加利用。还有，这次行动完成后，我心中还有一个多年未了的心愿，想顺便做个了结。大哥，你要去看他？我早跟他说过了，如果我日后有成。定会亲自去向他道谢的，让他知道他没有看错人。我想去见一见他，虽然我现在也不算有什么大成就，不过既然到了这里
，就想让他知道，我并没有混日子。大哥，那你去吧，这事儿只有我们兄弟二人知道。王爷，您这是？我知道你喜欢花，也喜欢闻花香，所以我要让你在群花之间吃一顿不一样的晚膳，喜欢吗？嗯，喜欢，只是太奢靡了。不奢靡，这些花都是从花园里面搬来的，我只是花了一点巧思而已。只是现在江北在打仗，你我二人。却在此赏花，不提这些了。今晚就你我二人，陪我好吗？嗯。明天，你们两个带人从那边潜入。嗯。匡英，你带人从这边进去。好，大家千万要小心。我们现在就分头行事。好吧，走，走我说过讨厌征战，因为征战不过是一些野心之人为满足自己的私欲而找的借口。可因为这些借口，让无数的家庭家破人亡、妻离子散。每个人都有活下去的权利，没有任何人能够强迫别人卖命或者滥杀生命，那都是残忍不仁的事情。就像王爷所言，如果每个人都能想到王爷这一层的话，那这世上就不会有那么多残酷的杀戮了。国家大事，我是管不了，而我呢，就只能喝酒。陪我喝杯酒。臣妾只是担心，覆巢之下无完卵。要真到了那一步，任何人也无能为力。有人能文，有人能武，文武全才毕竟是少数啊。他们是那么不同的两个人。怎么了？莫非你有其他想法？啊，世事难料，事情要真的发生的话，不强求，不退却就是了。说得好，每个人各有所长，各有所好。我就是不喜欢打打杀杀。我希望全天下的百姓，都能够平和安生的过快乐的日子。我懂，王爷。你有颗人心，啊，来，王爷，我敬你。来，今晚就让我们敞开心胸，痛快的喝。不要拉人。
，任务已完成了。嗯，太好了，你们快赶到集合点去，跟其他人汇合。是是，走去吧。郑王府在唐朝皇宫附近，应该这个方向了。启禀都尉侯大人，楚昭府他们几个兄弟被唐兵困住了。王爷，您对娥皇的心思，娥皇点滴记在心头。臣妾不是一个没有心的人，您对臣妾的好，臣妾一直铭记在心。哎，别喝这么急，容易醉的。醉，醉了好啊，臣妾从来都没醉过。醉的感觉，好像一个人轻飘飘的，好像在飞一样。红<笑>日已高三帐头，金炉此地天相守，红巾第一虽不周，佳人。晚妆初过，沉檀倾注，歇而歌。去这么久，该不会在郑王府遇到麻烦了吧？郑武，在，我跟你说，你们在这等着，小心戒备。我去找都尉侯大人。是。王爷。您得老天的眷宠，天纵文采；而臣妾得您的眷宠，深得您的爱。<笑>您方才的词，<笑>我今天才知道，原来女人喝醉酒了，也可以是一种风情。<笑>晚妆初过，沉檀倾注，歇而歌。向人微露丁香柯，一曲清歌，暂饮樱桃破。罗袖一残，音色可，杯身悬背，香劳卧。旧床斜平，娇无挪。烂绝红容，笑向檀郎拓。不，哎，这是我们夫妻间的事，怎么能写进诗词呢？啊、王爷。谁说不可？我要让全天下的人都知道我们有多恩爱。欢迎，大哥，你没事吧？快走。
虽然这次发生了意外，泄露了身份，但兄弟们总算是平安回来了，有惊无险。反倒是藏过水师，他们损失更多。此次偷袭已经得手，足可以切断江南水师的增援。寿州城这一战，咱们是胜券在握了。大哥，你去郑王府了吗？没有，算了，以后还是会有机会的。我不会就此罢手，我会再去的。倒是你，你上哪儿去了？怎么也这么晚才回来啊？啊，我，我没有看见你，我怕你在郑王府耽搁久了，所以，我，你去了郑王府吗？啊，没有，没有，我可没去。我去看看兄弟们。我这是怎么了？为什么不敢向大哥承认？难道我的心也跟大哥一样？我朝损失水师士卒一百三十六名，船舰损毁一艘。皇上，臣弟以责成水师营，务必对伤亡士卒从优抚恤，以慰家属。另外，据臣实地勘察后发现。昨夜确实有一艘船停靠在岸边，这艘船，在事发后即趁着夜色逃回了江北。该艘船只，正是载运周朝水师南来骚扰的改装货船。他们从淮北来到江北，又夜袭江南，如此咄咄逼人，实在猖狂。而你们当中竟然没有一个人能想出一个好办法来遏制。周军。已经拿下我江北八州了，难道说他还要侵吞我江北所有的州县吗？冯延鲁，冯延鲁不是回来了吗？臣冯延鲁叩见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！你的奏书朕看过了，你的奏章上说，赵匡胤提议修兵是怎么回事？皇上，臣不敢有所隐瞒。滁州一役，臣落入赵匡胤之手，臣本求一死，以报朝廷。为私及我大唐千秋万载之国祚，黎民百姓之福祉，臣不得已苟延而活。说重要的，是。周朝皇帝柴荣第二次御驾亲征，为的就是寿州。皇上，赵匡胤兵精将勇，寿州城恐怕撑不了多久了。赵匡胤要臣回来，面呈皇上。请皇上派人去协谈。协谈？他要朕割让寿州，只怕周朝廷要的更多。哼，岂有此理！你这贪生怕死的小人！皇上，周朝廷要协谈，臣去谈。呃，不不不，皇上，孙大人虽刚正不阿，但对于协谈，并非适当的人选。呃，臣建议由李德明和钟摩为协谈使者。冯延鲁，你不是不知道，李德明和钟摩这两个人平时只会油嘴滑舌，碰到正经事连句话也说不上口，能让他们去谈这种重要的事情吗？你是何居心？皇上。臣提议，应该委派孙胜大人和王崇智大人为协谈使臣，这才是最佳人选。不，皇上，臣与赵匡胤接触过，知道谁最合适。哼，你是准备把我大唐给卖了？胡说，别吵了。景随，你的看法呢？皇上，孙大人确实可以作为使臣，不过，臣弟认为。冯延鲁和赵匡胤曾经有过接触，那么，他应当更加清楚这其中的蹊跷。所以，臣弟愿意接纳冯延鲁大人的意见。那就你指吧。传朕旨意，给钟摩、李德明二人，让他们转到滁州去协谈吧。臣遵旨。周国定国节度使、殿前指挥使赵大人到。唐国使臣李德明见过节度使大人。两位大人。
好久不见了。两位大人不记得这个地方了吗？不记得当年在滁州码头我误上过你们的贼船吗？啊！大大大大人！大人！大人！大人想不到当年的混小子，如今竟是周军的大将。怪不得冯延鲁要强行推荐我们二人来。<笑>想起来了是吧？你们用不着怪冯延鲁，是我让他要你们二人来的。我的目的很简单，那就是要给你们唐国修好。回答我，你们愿意不愿意啊？愿意，愿意呀、啊，愿意。当初只怪我们有眼无珠，还望大人海涵海涵呐、啊。